大家好，宠粉的一太又来了。众所周知，美颜滤镜会让人容貌大变。一个长相平平无奇的人换上美颜滤镜，秒变绝世美女。除了美颜滤镜，另一个让人改头换面的神器就是化妆术。在化妆高手的鬼斧神工之下，拥有绝美颜值简直易如反掌。不仅普通人妆前妆后差别大，就连本身颜值就不低的明星，妆前妆后的差别也大到难以置信。今天，一太就带大家扒一扒女明星妆前妆后的差距吧。杨幂在大家心中一直都是大美女的形象，她不仅颜值高，身材也非常优越。但这样的美貌也少不了化妆加持。素颜状态下的大幂幂，五官非常好看，就是皮肤稍微有些暗沉，看起来也不太有精神。可一旦化上妆，又变成那个魅力四射的女明星了。无时无刻不精致的鞠婧祎也有偷懒的时候，不化妆戴着口罩出门时秒变邻家小妹妹。就问你，如果一太不说，你能猜出来她是谁吗？火箭少女门面担当，公认的芭比神颜美少女杨超越，妆前妆后的差别也蛮大。化全妆时，她就是精致又元气的美少女，卸妆后皮肤都暗了几个度，不过五官还是好看的。如果说杨超越是暗了几个度，那沈梦辰就是强反差了。她曾经调侃自己的素颜十分夸张，即便男友知道自己素颜状态的样子，但是还是能够经常把她给吓到。被吓不是因为丑，而是因为反差太大了，大到什么程度呢？看图你就知道了。这状态和主持节目时的美女姐姐完全不是一个人呀。张嘉倪卸妆前后的对比照差距倒不是很大，和她上妆的样子几乎没有什么区别，真的可以称得上是素颜美人了。林心如妆前妆后也没有什么太大的差距，只是由于年龄的关系，素颜的林心如看上去有些许显老，不知道是不是没有休息好的缘故，看上去整体状态也不是那么的好，好像很疲惫。化妆之后就精神了很多，人间富贵花几年的颜值就不用说了，即使是在素颜下也是十分的康大，美目清秀，楚楚可人，很有小家碧玉的味道。不过虽然素颜的景甜依旧是美美的，可是她化完妆后的效果，真心要比素颜的她还要漂亮上好几倍。所以说，美女虽美，还是需要妆容的加持的。素颜的赵丽颖看上去乖巧懂事、清清纯纯，但是却有种乡村小妹的感觉。可是化完妆后的赵丽颖却秒变引领潮流的时尚达人，可见化妆对于一个女人来说有多么的重要。宋轶素颜状态下皮肤依旧白皙，就是天生眉毛大的原因，让她看起来有点没精神。可是，一旦化妆后，这精神头立马就显现出来了，真的是秒变娇滴滴的小公主呀！唐嫣化妆前后的差别也蛮大的，妆前很接地气，浑身散发着邻家小妹的感觉。然而化上妆的她看上去就好像是一个奇迹一般，虽说还没有达到判若两人的地步，但是颜值差真的很明显呀。欧阳娜娜在还没有真正大火前出现在路人镜头前时，就是普通女孩子的样子，造型朴素，没有了妆发滤镜加持，她颜值似乎也没有那么出挑了。进入娱乐圈后，在各种包装妆造下，怎么看就是个小美女了，可能是年轻吧。欧阳娜娜私下也没有什么偶像包袱，经常给大家分享自己的变美过程、妆前妆后的差距，让大家明白她也并不是长开变美了，而是变得更会打扮了。当初欧阳娜娜的千金妆出圈到网友争相效仿，就可以看出她对欧阳娜娜美貌的加持有多重要。她素颜时的皮肤看上去暗淡无光，黑眼圈严重，经过化妆、遮眼、瑕疵，提升气色后，颜值明显就高了很多。化完妆后，如果再加上专业造型师的搭配，基本上就是改头换面的好看了。妆造对倪妮颜值的改变也特别明显。演《金的十三钗》这部剧的时候，她还是学生，张艺谋给了近两年的时间培训，才有了剧中风情万种、top 级别的角色玉墨。不仅是两年培训带来的气质转变，妆发造型的改变也是灵魂元素，让一个稚气未脱的学生发生了翻天覆地的变化。结果，当她作为某女郎在宣传《金陵十三钗》时，又成了另外一种模样。明明都是同一个人、同一张脸，就只是换了一个发型妆容，外加得罪造型师的穿着，倪妮,妮。就和电影里的玉墨完全割裂开了。那段时间，倪妮,妮的打扮陷入了一个误区，妆也化了，发型也做了，她就是不美了。找对路子后，倪妮,妮的颜值一路飙升，她割舍了土气的斜刘海，留起了露额头的长卷发，妆容也越来越适合自己。她录节目时露出过素颜，虽然不算丑，但也很寡淡憔悴。只能说她的素颜跟我们熟悉的红毯杀手是两模两样。而上妆后的她，靠着粉底、遮瑕、掩盖脸部瑕疵，提亮肤色，再配合上张扬上顶的眼线，浓烈的红唇，美得让人移不开眼。钟楚曦和倪妮,妮一样是年纪长相，她能从曾经路人脸变成靓丽女明星，完全是靠自己争气的美商和会打扮。钟楚曦是最了解自己脸部优缺点的人，所以每次出席活动，红毯大都是自己化妆。红毯前还是普通颜值，经过打扮，她就变成了红毯杀手。妆造上的改变让她变得高级又性感，整个人看上去拥有别样的风情。
，神探蒲松龄里，他所有的造型和妆容也都是由自己设计完成的。上映后，他还素颜出镜，手把手分享过电影中聂小倩的妆容，混合两款粉底液上底妆，液体修容，画微笑唇，钟楚曦的手法比化妆师都专业。后期再加上妆发，全面包装后的钟楚曦跟上妆前的她简直就是两个人。同样化妆技术了得的还有戚薇，在很多综艺节目中，戚薇基本上都是自己化妆，甚至是走红毯的妆容也是她本人一手包办，还会在社交平台分享自己每次的化妆心得。看看她化妆前后的对比，是不是很惊人了？你是我触碰不到的风，醒不来的梦。戚薇在综艺里为师粉黛眉做妆发的样子是这样的，跟大家日常能见到扔垃圾的邻居差不多。路人的偶遇镜头里的戚薇也完全没有腥味，而在镜头前工作的戚薇，全妆上阵。长卷发发型打理精细，尤其是她的浓墨重彩的眼妆，放大了自身凛冽的气场，也难怪她化妆后如同脱胎换骨了。小海轩也十分依赖眼妆，她的素颜和全妆最大的不同就是眼睛上的细节刻画了。对比旧照，小海轩的鼻子、脸型都是复制粘贴，只有发型变了，眼妆变浓了。全方眼线加上太阳花的假睫毛，立刻从小眼素人变身大眼美女。这一些小小的打扮细节，对颜值就是翻天覆地的改变。一直以美颜御姐形象行走江湖的王鸥，在《姐二》中不带妆出镜时，也惊艳了不少人。到了《王牌》，她又接受了卸妆考验，大胆展示素颜。可卸完妆也就变了个人。王鸥素颜的皮肤状态还是很不错的，但没了底妆遮掩和眼妆提神，黑眼圈都出来了，显得格外憔悴。而化完妆后的她，才真正拥有女明星的光环。同样是八零后女星张韶涵的冻龄小公主的美貌一直为人称道，但她在一个视频中也暴露了真实颜值。卸妆后的她，气色大减不说，状态也看着不佳，带了一抹沧桑感。不过这也是大多数人卸妆后的真实状态。一旦化上精致的妆，那个魅力四射、小小的身体里蕴含了巨大能量的电眼娃娃就又回来了。秦海璐在《妻子舞》里也大方的展示了素颜，素颜下的她看着有些憔悴感，眉毛只剩下淡淡的形状。卸掉了眼妆后，眼睛就显得有点小，像是睁不开的样子，眼袋也暴露出来了。但不得不说，秦海璐的皮肤状态还是很好的，白皙干净，也很有紧致感。妆前妆后的对比，差别比较大的就是眼睛，眼妆精致了，眉毛和唇妆略微上点色，整个人的气色就提上来了。蒋勤勤的素颜和秦海璐是差不多的问题，就是少了点气色。不过蒋勤勤的皮肤显得松弛许多，眼部周围细纹也多，还有肤色不均等小问题。但想想蒋勤勤的年龄，这个状态也很不错了。比较令人意外的是刘涛，他和秦海璐、蒋勤勤都差不多大，但素颜比他们俩好许多。皮肤虽然没有化妆后那么白皙，但胜在整体肤色均匀，又不显暗沉。法令纹有些明显，但最容易显年龄的眼睛反而保养的不错。就是没有太大的憔悴感和年龄感，妆前妆后的对比照差别也不是很大，反倒是吴宣仪作为妻子团里年龄最小的那个，按理说素颜妆态应该最好，但实际情况她却是妆前妆后差别最大的人。化妆前是精致的美少女一枚，卸妆后瞬间变身普通人。宅男女神林志玲说话嗲嗲的声音酥碎了多少大汉的心，但是到了综艺节目中，很多人却没有认出她。素颜状态下的她与平时的女神形象大相径庭，甚至根本就不是一个人的感觉。平时迷人的卡斯兰大眼睛变成了眯眯眼，皮肤也没有妆后亮，但她的底子还是很好的，皮肤状态比同龄人年轻了不少，脸也没有瘪下去，依然光滑水润。上妆后又马上恢复了往日的光彩。一直以知性优雅示人的董卿，素颜出镜没做妆发时也让人认不出。有一说一，董卿的素颜算不上丑，但是会显得有些寡淡，不加修饰就会显得没气色、没精气神儿。打扮前是路边朴素的中年阿姨，打扮后就是高攀不起的高端人士。真是没想到，董卿居然还有这两副面孔。明星卸妆前后的颜值，谁最让你惊讶呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 一泰的视频，就请多多点关注。C 一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。